ജീവനാമത്തിന് മഹത്വം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ താങ്ക് യു ജീവനാമത്തിന് മഹത്വം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റേഡിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇതുവരെയും നമ്മളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ വന്നനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയെ പറ്റിയും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുമായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ വരുമ്പോൾ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചിന്തിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിയും എബ്രാ ലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ നന്മകളെ പറ്റി എബ്രാ ലേഖന കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള ആ പ്രവേശനം സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പഴയ നിയമ കൂടാരത്തിന്റെയും പുതിയ നിയമ കൂടാരത്തിന്റെയും പിക്ചറിൽ കൂടി എബ്രാ ലേഖന കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള ശരീരയാഗത്തിൽ കൂടി തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ സന്നിധി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുറന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി വിശ്വാസത്താൽ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ള വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നും പിന്മാറരുത് എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടി പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആവേൽ മുതലുള്ള അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എബ്രാ ലേഖന കർത്താവ് പറയാണ് എന്നാൽ ഇവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻകൊ മുൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻപേ മുൻകരുതിയിരിക്കും സംതിങ് ബെറ്റർ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് സംതിങ് ബെറ്റർ ഫോർ അസ് ഈ ബെറ്റർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഉടനീളം നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എല്ലാം കാണുന്നത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ബെറ്റർ പ്രോമിസ് ബെറ്റർ കവനന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ കവനന്റ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കവനന്റ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈവൻ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിച്ച ഇവർക്കൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും സാക്ഷികൾ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടണം എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി ഓടിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാം അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക അവൻ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഓട്ടത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാണ് അവൻ ക്രൂശിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഗോൾവഥായിൽ ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതം തന്നെയും ഒരു ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അതിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് ക്രൂശിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിൽ അത് നമ്മൾ ശേഷം മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള
യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതും നാല് സുവിശേഷകന്മാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡായി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ പറ്റി താൻ പറഞ്ഞതും രണ്ട് നാം നമ്മുടെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് അപ്പോസ്റ്റന്മാർ പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ അതിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തേതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഈ ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയിൽ കൂടി ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ നീക്കി നമ്മുടെ പാപ ഹൃദയം മാറ്റി നമുക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തന്നു നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കി അതാണ് റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി നമ്മളെടുത്ത് തന്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗ നമ്മുടെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് പറയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സുവിശേഷകന്മാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി പത്തായിരം സുവിശേഷം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പത്തായിരം സുവിശേഷം പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അതായത് ഏകദേശം എട്ട് പ്രാവശ്യം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോസൽമാർ ഇല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകന്മാർ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അന്നേരം ഇത് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവർ നോട്ട് ചെയ്തത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് അന്നേരം ഈ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ കർത്താവ് തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ച അത് അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ആരും അവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ സ്വയമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ നിർബന്ധത്താലല്ല നമ്മൾ ക്രൂശിൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ക്രൂശ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളുടെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നമ്മൾ പിൻപറ്റുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തു ആണ് ഇതിന് മാതൃക യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു തന്നെത്താനെയുള്ള ഒരു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെത്താനെയുള്ള ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും തന്റെ അനുസരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ്യ ലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ആ വാക്യം വേണം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭാവം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറിവുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം പൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഇവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന പാഴ്ത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെത്താൻ അവൻ ഒഴിച്ചു രണ്ട് അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി എന്നാലും ഇത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ഒരു അനുസരണമുള്ള ഒരു ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇത് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവ് തന്നെത്താൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ട്
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പഴയ നിയമ ഹോമയാഗങ്ങളും സർവാംഗ യോമങ്ങളിലും ഒന്നും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളുകൾ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തന്റെ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ശരീരയാഗമായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചു ആ ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പിതാവേ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ വാക്കുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കിട്ടും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വാക്കുകൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അത്രേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് പറയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലിന്റെ മുപ്പത്തി നാലിൽ പറയാണ് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തു പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാണ് ഞാൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഗസമനയിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും യേശുക്രിസ്തു പറയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാൽവരി കുറിച്ചിൽ താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു പറയാണ് പിതാവെ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നീക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പിതാവെ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തത് ആ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി ആ ഇഷ്ടത്തിൽ അതിന്റെ അവസാനമായി യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരയാഗമായി തന്നെ കോശിൽ അർപ്പിക്കുകയും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ യാഗമായി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശീലത്തിൽ എന്തി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി തുറക്കുകയും ജീവനുള്ള പുതുവഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ഈ വഴിയിൽ കൂടി ഓടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്രോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ക്രോസിൽ അത് തുറന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രോസ് മരണത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ പാപ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകി നമ്മളൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ക്രോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് അനുഗമിക്കാമെന്ന് പറയുക അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാര്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണം ബോധനായി തീർന്നു അവർക്ക് പറയാണ് യേശുക്രിസ്തു പുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് വന്നു കർത്താവ് താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ കൂടിയെല്ലാം അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണം ബോധനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വളരെ തിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹി മെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പാപമില്ലാത്ത ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഹി ബിക്കെയും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ തികഞ്ഞവനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അവന്റെ സ്വ
ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ് സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് താൻ അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു അനുസരണം പൂർത്തിയായി കർത്താവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ അനുസരണം എന്നുള്ള കോഴ്സ് അനുസരണത്തിൽ അവൻ തികഞ്ഞവനായി തോന്നി അതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു അതോടുകൂടി ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല തീർക്കുകയും നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതുവഴി തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് അവിടെ പറയുക തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണം പോകുന്നതിനായി തോന്നി അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കാനുള്ള അയവർക്കും ഒരു ഇന്ന് കർത്താവിനെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല കർത്താവിനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടമായിട്ട് അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും കടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഉള്ള ജീവന്റെ പുതുവഴി യേശു ക്രിസ്തു ഓസിൽ തുറക്കുകയാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവന്റെ പുതുവഴിയെ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ജീവിതത്തെ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രൂസിന്റെ വഴി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് യോഹന്നാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവിടെ കർത്താവ് ബാക്കിയുള്ള സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം റൂസ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും ഈ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് തന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ കൂടി അനേക ഗോതമ്പ് മണികളായ വിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രവചന രൂപത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നാം ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ക്രൂശ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തൊട്ട് താഴെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഞാനതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇവിടെ എന്ത് ജീവനെ പറ്റിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ജീവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ബൈബിളിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ളവനാണ് അവൻ ആത്മാവുണ്ട് അവന് ദേഹിയുണ്ട് അവന് ശരീരമുണ്ട് ദേഹമുണ്ട് ഈ ജീവനും ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീക ജീവനെ പറ്റിയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിവൈൻ ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് അതാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ശാരീരിക ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവനിൽ ദൈവിക ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ പത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ദൈവിക ജീവനിൽ കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ജീവനെ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സോയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ജഡ് ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോയ ദൈവിക ജീവനെ എപ്പോഴും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് വേറൊരു ജീവനെ പറ്റി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലെ ജീവനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ദേഹീപരമായ ജീവൻ എന്നതിനെ പറ്റി പറയാം അതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സൂക്കെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് അത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലെ ജീവനെ പറ്റി
ഗോതമ്പ് മണികളായി ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ നമ്മളിലപ്പോൾ ദൈവിക ജീവൻ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ ഉള്ളിൽ വന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തോന്നി ദൈവത്തിന്റെ പരിശു നന്മാവ് എന്നാൽ നമ്മളിലപ്പോൾ ദൈവിക ജീവനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേഹീപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ജീവനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശാരീരിക ജീവനെ പറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദേഹീപരമായിട്ടുള്ള ജീവനെ പറ്റി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ക്രൂശെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിട്ടുകളയേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വിട്ടുകളയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ദൈവീക ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യം ഞാൻ ഈ യേശുക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയും ഒരു ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ഗോതമ്പ് മണിയും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗോതമ്പ് മണിയും കൂടെ നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക ഒരേപോലെ കാണുന്ന രണ്ട് ഗോതമ്പ് മണി ഇതിൽ ഏതാണ് ജീവനുള്ളത് ഏതാണ് ജീവനുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഏതാണ് ജീവനുള്ളത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ മണ്ണിൽ കുടിച്ചിട്ടാണ് നേരം തരും ജീവനുള്ള ഗോതമ്പ് മണിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിളയുണ്ട് എന്നാൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ എന്നത് നമ്മൾ നിരത്തു വീണ് ചാകാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രൂശിൽ അത് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായി കണ്ടിന്യൂസായി നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരികയേ ഇല്ല ഇതാണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പുറകേ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹീപരമായിട്ടുള്ള ജീവൻ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാം നാം നമ്മുടെ ജനത്തെ ക്രൂശിക്കുക കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരിക ഇതാണ് ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പുറത്തു വരുന്ന ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ജീവനുള്ള പുതുവഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവിക ജീവൻ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ജീവന്റെ ശുശ്രൂഷകനാകാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് അപ്പോസ്റ്റൽമാര് തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ജീവിതവുമായി വേർതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിക്കില്ല ന്യൂ കവനന്റ് ലൈഫിൽ ജീവിക്കാത്ത ഒരുവനും ന്യൂ കവനന്റിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആവാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർമാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവിക ശരീരത്തിൽ ഓരോ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്നേ ഉള്ളൂ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷകളുള്ളത് ചിലർക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പരിപാലിക്കാനായിട്ട് സഭയെ പരിപാലിക്കാനുള്ളവരായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ സഭയിലെ കസേറ മാറ്റിയിടുന്ന ശുശ്രൂഷ ആയിരിക്കും ഏത് ശുശ്രൂഷ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കാം ഏത് ശുശ്രൂഷ ആണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ കഴിയും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ആവും എന്നാൽ ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമുക്ക് കൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകനാകാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരുവൻ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാക്കുന്ന സഭയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കുക ആ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയാണ് രണ്ട് കോരിഞ്ചർ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാമത്ത
ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന് അതിന് പൗരോസ് പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ജീവന്റെ ഒരു വാസനയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ജീവന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ജയോത്സവം നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും തങ്ങ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്വത്വം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും നശിക്കുന്നവരുടെയും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാകുന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂഴ്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ ജീവന്റെ വാസന പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കാനായിട്ട് തോന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു സംഭവത്തിൽ കർത്താവ് ഇതൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അടുക്കൽ ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ ഒരു വെങ്കൽ ഭരണിയുമായിട്ട് വന്ന് ആ വെങ്കൽ ഭരണി പൊട്ടിച്ച് ആ പരിമളതലം തൈലം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധം ആ വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ മെസ്സേജ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാം അതായത് ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ കണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ വാസന വെളിപ്പെടും ഞാൻ കുറെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സൗരഭ്യ വാസന നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിച്ച് കർത്താവിന് നമ്മൾ കൂടി ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ശരിക്കുള്ള പൂവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാനിരിക്കാം എന്നാൽ ഒന്നിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാസന ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടും ഒരു ജീവനുള്ള ഫ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ കണ്ടാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ജീവന്റെ വാസന അതിലൊരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ കാണാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വയശക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു കുറിച്ച് പറയാണ് എന്നിൽ വസിപ്പിൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കും കൊമ്പ് മുന്തിരിവെളിയിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പോകുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ ഒരു ഫലം മാത്രമേ നമ്മളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ അതാണ് ജീവന്റെ സൗരഭ്യവാസം അല്ലാത്തതെല്ലാം ഒരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഫലത്തിന്റെ വാസന നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സ്വലോട്ട പൗലോസ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ജീവന്റെ വഴിയിൽ ഈ രീതിയിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കി ഇനി ഞാൻ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വർഷത്തെ അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലത് കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഞാനും നമ്മളെല്ലാവരും തിരുത്തേണ്ടതും ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ ജീവന്റെ സുവിശേഷകനാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത് പറയാണ് എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പൊടിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു എവിഡൻസ് ആ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ
ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനായി ചിലരെങ്കിലും ആ ശുശ്രൂഷ കൂടി ഉണ്ടാകും എത്ര പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ എത്ര പേര് കൈപൊക്കി എന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു കണക്കല്ല ഇവിടെ പറയും അതെല്ലാം നല്ല കാര്യം തന്നെ എന്നാൽ ഈ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്കല്ല അവിടെ കുറെ ജസ്റ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മാത്രമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ചില വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയുള്ള രൂപാന്തരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം എഴുതുകയും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങളായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ എവിഡൻസ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ ഇതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിധം ഞങ്ങൾ ഇത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ കൽപ്പലകയിലല്ല ഹൃദയം എന്ന മാംസപ്പലകയിൽ അത്ര എഴുതിയിരിക്കും എന്താണ് കൽപ്പലയിൽ എഴുതുകയും ഹൃദയം എന്ന മാംസപ്പലകയിൽ എഴുതുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൈവം എപ്പോഴാണ് കൽപ്പലകയിൽ എഴുതിയത് ദൈവം കൽപ്പലകയിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതി കൊടുത്തത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കല്ലായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എന്നാൽ ആ കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രോസ് മരണത്തിൽ കൂടി എടുത്തു മാറ്റി മാംസളമായിട്ടൊരു ഹൃദയം തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ലോസ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് രമ്യ പ്രവചനം അതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു പുതിയോട് ഉടമ്പടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും അഗസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്താറാമത്തെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ അവരുടെ കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ എടുത്തു മാറ്റി മാംസളമായിട്ടൊരു ഹൃദയം തരും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിറക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചിലർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയാണ് ദൈവപോല പഠനം കൊണ്ട് മൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാര് നമ്മൾ തിയോളജിയൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വാക്ക് പറയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും അത് അവരുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വയമാ വരുന്നത് പോലെ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു അവർ പ്രതിയാണ് നോ ദാറ്റ് വി ആർ അഡിക്വേറ്റ് ഇൻ അവർ സെൽഫ് ടു കൺസിഡർ എനിത്തിങ് ആസ് കമ്മിങ് ഫ്രം അവർ സെൽഫ് ബട്ട് അവർ അഡിക്വസി ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ് ഇവിടെ പറയാണ് ഈ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല കർത്താവിനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ കർത്താവിനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു കർത്താവുമായിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ മാത്രമേ പുതിയ നിയമ ജീവിതവും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാക്കുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ പുതു നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി എന്നാണ് ഹി മെയ്ഡ് അടുക്കുകയായി അവൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലെ എനിക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ കൈക്ക് നാളെ തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ
ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കേണ്ടതിനാണ് നമ്മളെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൃപയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും എന്താണ് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുണ്ട് കല്ലിൽ അക്ഷരമായിട്ട് എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനയാണ് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് ഈ പത്ത് കൽപ്പന പോലെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് മോശയെ പോലെ പത്ത് കൽപ്പനയുടെ കൂടെ ഒരു നൂറ് കൽപ്പനയും കൂടെ അതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൂസിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് ജീവനെ നൽകി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പ്രമാണിക്കാനായിട്ട് ശക്തരാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് കുറെ കൽപ്പനകൾ എടുത്ത് ആൾക്കാരുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം പത്ത് കൽപ്പന നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൗ ഷാൽ ഡു ദാറ്റ് ദൗ ഷാൽ നോട്ട് ദൗ ഷാൽ ദൗ ഷാൽ എന്ന് പറയും നീ അത് ചെയ്യണം നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മോശയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരല്ല പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൻ മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കോശിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും അതിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നും എങ്ങനെ ഈ ജീവിതം നയിക്കാമെന്നും പറയാതെ നമ്മൾ കുറെ കൽപ്പനകൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അത് മരണമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കും എന്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കട്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പേര് വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല 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 അല്ല ഏ ലാസ്റ്റ് എവിടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്ന് പറയാമോ അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് അക്ഷരത്തിന്റെ നേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ പറ്റിയും പറയാതെ നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരം മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും നമുക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതിൽ ഒന്നു പോലും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഒന്നു പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മരണ ശുശ്രൂഷയാകും എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു കണ്ടംനേഷന്റെ ശുശ്രൂഷയാകും അവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ് ഏറിയതായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും കൂടെയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ ഉടമ്പടി ശുശ്രൂഷ സ്വന്തം ശക്തിയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു കൽപ്പനകൾ 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 മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിനും കൽപ്പനകളുണ്ട് അത് കൽപ്പനകളൊന്നും ദൈവം മാറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു കോശിൽ ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൽ നമ്മൾ വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കർത്താവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പുതിയ നിയമ കൽപ്പനകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടംനേഷന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഡിസ്ക്രേജ് ആയിത്തീരും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അവർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ശ
ശിക്ഷാവധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ എത്ര തേജസ്സായിരിക്കും ഒരു ശിക്ഷാവധിയുടെ ശുശ്രൂഷയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്റെ നീതി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരാക്കിയാണ് റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളാക്കി സമർപ്പിക്കും നീതിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് അതായത് പരീശന്മാരുടെ നീതി അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് കിണ്ടികിണ്ടങ്ങളുടെ പുറം മാത്രം വെടിപ്പാക്കുന്ന നീതിയാണ് പരീശന്റെ നീതി അത്രമാത്രം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ അത് കണ്ടമിനേഷന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ല നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പഴയ നിയമത്തിലെ കണ്ടമിനേഷന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസേറിയതായിരിക്കും അന്നേരം ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് തേജസേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അത് മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കോരിഞ്ചർ മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ പറയാണ് എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ നീക്കം വരുന്നതായ മോശയുടെ മുഖതേജത്ത് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ്സുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തേജസേറിയതാവുകയല്ലയോ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നീക്കം വരുന്നത് തേജസ്സുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എത്രയധികം തേജസ്സുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേജസ്സായിരുന്നു ഇത് പൗരോസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി നമ്മുടെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ ആ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവം തന്റെ കൈകൊണ്ട് കല്ലിൽ ന്യായ പ്രമാണം എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ സംഭവമാണ് രണ്ട് കോരിഞ്ചർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗരോസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പൗരോസ് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാലും ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കല്ലിൽ അക്ഷരമായിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് മോശയുടെ മുഖത്ത് തേജസ്സായിട്ട് വളഞ്ഞത് അതായത് മോശയുടെ മുഖത്ത് തേജസ് വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയമായി തോന്നി അവര് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയാണ് മോശ അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം വിട്ടു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മോശയുടെ മുഖത്തിന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടതുകൊണ്ട് മോശ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അകത്ത് കടക്കുകയാണ് തന്റെ മൂടുപടം മുഖത്ത് അന്നേരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ മോശ തന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം വരികയാണ് എന്തിനാണ് ആ മൂടുപടം ഇട്ടതെന്നുള്ള അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ തേജസ്സുള്ള ശുശ്രൂഷ ആ തേജസ് ഇവരെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോശ തന്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇട്ടത് എന്നാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ അത് തീരുകയാണ് എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റോലായ പൗലോസ് ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് മോശയുടെ മുഖത്ത് ഒരു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തന്റെ മുഖത്തിലുള്ള തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് ഫേഡഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവി
നീങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ അന്ത്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് മോശം മുകൂട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പൗലോസ് പറയുന്നതാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് പൗലോസ് പറയാണ് മോശ പിന്നീട് ഇങ്ങോട് പടമിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മുഖത്തിലുള്ള തേജസ് മങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കാണാതെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് മോശം മുകൂട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് മോശം ഊടുപടം ഇടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിൽ നിന്നും തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂട് പടം ഇടുകയാണ് ഇതിൽ കൂടി പൗലോസ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നീ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു തേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ജീവനിൽ നിന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ അല്ലാത്തതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ അല്ലാത്തതിനാൽ ആ തേജസ് മങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു അപകടമാണ് അവർ അവരുടെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടം വരും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ മൂടുപടമായിരിക്കും എന്തിനാണ് ആ മൂടുപടം ഇടുന്നത് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിശ്വാസികൾ തന്നിൽ നിന്നും ദൈവതേജസ് മങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി ഇവർ ഈ മൂട് പറഞ്ഞു പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും അത് പലപ്പോൾ പല ശുശ്രൂഷകളായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗമായിരിക്കാം പാട്ടായിരിക്കാം പല ശുശ്രൂഷകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ല എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ല എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഇല്ല എന്നും അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൂടുപടം ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് വലിയൊരു ഡേഞ്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ മൂടുപടത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ശിശുഷ തുടരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വിട്ടു മാറി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളെ വിട്ടു മാറി നമ്മളൊരു അഭിനയ നേതാവായി തീരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇതാണ് പരീശന്മാർക്ക് പറ്റിയത് പരീശന്മാർക്ക് കപടഭക്തിമാരക്കാരന്മാരായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ വേഷം അവിടെ തിമുത്തിയോസൻ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരായി ഒരു കവറിങ് മാത്രം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഭക്തരുടെ വേഷം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതായി ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ കഴിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് പറയാണ് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോയി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് തിരിയില്ല ഞാനത് മാനസാന്തരത്തിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ മൂടുപടം ഇടുന്നവരാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അഭിനയിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മൾ മൂടുപടം ഇടാനായിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക റിപ്പൻഡ് ടേൺ ടു ഗോ അതാണ് ഓർപ്പ് പറയുന്നത് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവേ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരി നബ്രായലയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കർത്താവിന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ സകലവും നഗ്നവുമായി മലർന്നുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മൂടുപടം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരായിരിക്കും ഒരു പരിധി ഇവരെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനുള്ള കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൂടുപടം വിട്ടുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കും ആ ശുശ്രൂഷ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം കർത്താവേ ദിസ് ഈസ് മൈ കണ്ടീഷൻ There is no glory. Devathinna tejas nashapu. Devathinna jeevan enil kodi virin illa. Yen abhi nai kyan ayattu thayaravun nai. Yen karthavun nai thayaravun nai. Karthavay, yen endi avasthe idha. Karthavun kiri ki thiriyum pool moodu vadan nai. Avadam dhaan sambhuvi kina. Karthavun nai tejas vimdum namudam mokathe. Karthavun nai tejas nai kannadi pool. Karthavun nai avadam pranjiri
ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മൾ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു കൂടെ പറയുന്നതാണ് കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതായി നാം എല്ലാവരും തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ കർത്താവിന്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ കുറിച്ചെല്ലാം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമായി തീരണമെന്ന് പ്രമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയാണ് കർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ മുന്നിയമിച്ചത് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂടുപടം വരികയാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മൾ സത്യസന്ധരല്ലാതായി തീരുന്നത് നമ്മൾ കപടഭക്തിയുടെ വേഷം വിടുന്നത് ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുക പിന്നീട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ മാനസം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജീവന്റെ പുതുവഴിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വീഴാം പാപത്തിലേക്ക് വീഴാം പരീശത്വത്തിലേക്ക് വീഴാം ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നാൽ റിയലായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നു കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ദൃഷ്ടി വീണ്ടും വെക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ തേജസ് നമ്മൾ മേൽ പ്രതിബിംബിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങുക ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വി ഓൾ വിത്ത് അൺവെയിൽഡ് ഫേസ് ബി ഹോൾഡിംഗ് എസ് എം വിർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോഡ് ആർ ബീങ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ സെയിം ഇമേജ് ഫ്രം ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി അതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനുള്ള ഈ ജീവനുള്ള പൊതുവേളിയിൽ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ടാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണേക്കാം വീണാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും ഓട്ടം തുടങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടമിനേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യമില്ല നമ്മൾ ന്യായവിധി ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷകരല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക കർത്താവിൻ്റെ തുള്ള കാര്യം പറയുക റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച് നമ്മളുടെ വിശ്വാസന നായകനെ നമുക്ക് പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനെ കർത്താവിനെ നമ്മളെ ആ വഴിയിൽ കൂടി ഓടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതിന്റെ പല സ്റ്റേജുകളായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് അതാണോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുക നമ്മളുടെ ദേഹിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് പുതുക്കി 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 നമ്മൾ രൂപാന്തരിക്കുക കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഈ ശുശ്രൂഷയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഉപായം പ്രയോഗിക്കാം ദൈവവനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്ക് സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പൗലോസ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവനത്തിൽ കൂട്ടിയേർക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സത്യം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം നമ്മളെ തേജസ്സിൽ നിന്നും തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ വരികയും ചിലരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ പത്രങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാവും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് സഭയുടെ തങ്കച്ചം പാർഷർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ജീവന്റെ പൊതുവഴിയിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപാന്തരമാണ് അത് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണെന്നും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതം എന്താണെന്നും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും നമുക്ക് അതിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് 